ऑल राइट गाइस तो जिस डे वन का हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली खत्म हो चुका जिस पे दा रोक का रिटर्न हुआ रोक ना के सीधा रोमन रेंस को चैलेंज कर दिया बाकी क्या कुछ हुआ पूरे शो पे आई एम डिस्कस करते हैं उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आया तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले गाइस जो शो की स्टार्टिंग होती है नाइ जैक्स वर्ष बैक इलेंज के मैच एंड मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद है डब्ल्यू डब्ल्यू ने किसी शो की ओपनिंग वुमेंस डिवीजन के मैच से करवाई है जिसको देखते मुझे भी ये लगा था कि डब्ल्यू डब्ल्यू क्या कर रही है शो की स्टार्टिंग में वुमेंस डिवीजन का मैच रखवा रही है लोगों का इंटरेस्ट कैसे बंदेगा शो पे और भाई जब ये मैच शुरू हुआ ना लिटरली इसने सबको गलत प्रूव कर दिया इतना ज्यादा कमाल का मैच था मैच की एंडिंग तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस मैच में नाज एक्स का जीतने का मुझे लगा था कि बैक एलेंज इस मैच में इजी विक्ट्री ले जाएंगे क्योंकि वो फेस सुपरस्टार थे पर एक बहुत ही कमाल का मैच डिलीवर करने के बाद एक केओ पंच लगाने के बाद अपना फिनिशर लगाने के बाद जो इस मैच में विक्ट्री है वो नाज एक्स ले जाती है और नाइ जैक्स का जो हिल वाला कैरेक्टर चल रहा है ना डब्ल्यू इसको बहुत सही तरह से बुक कर रही है मतलब जैसे उन्होंने बैक एलेंज के ओवर विक्ट्री दिलवाई है नाज एक्स वो मेरे ख्याल से तो काफी सही काम कर रही है डब्ल्यू डब्ल्यू नाइजेक्स को लेकर वरना भाई हमेशा ही बेकार काम करती है नाइजेक्स के मामले में तो डब्ल्यू डब्ल्यू पर यह चीज मेरे को देख के अच्छी लगे की डब्ल्यू डब्ल्यू नाइजेक्स की तरफ ध्यान दे रही है और ना सिर्फ नाज एक्स की तरफ वुमेंस डिवीजन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं जैसे उनको शो की स्टार्टिंग में मैच दिया तो ये चीज काफी अच्छी थी फिलहाल गाइस इसके बाद शो पे आते हैं हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड कोडी रोड रिंग में आके सबसे पहले सबको न्यू ईयर विश करते हैं थोड़ी बहुत कोडी रोड अपने बारे में बातें करते हैं थोड़ी बहुत न्यू ईयर के बारे में बात करते हैं कि लोगों की क्या क्या गोल सेट हो रहा है क्या क्या उनकी प्लानिंग चल रही है इसके बाद कोडी रोड आते हैं नाकाम और के ऊपर वो नाकाम और के ऊपर प्रोमो कट करना शुरू करते हैं बोलते यार नाकाम और मेरा बहुत हो गया है मतलब नाकाम ने मेरे साथ काफी कुछ कर लिया उसने मेरी फैमिली के बारे में बोल लिया मेरा कई बार जुबान केसरी कर दिया है एंड मैं इस सब चीजों से अब थक चुका हूँ मैं इस सबको खत्म करना चाहता हूँ उसके लिए वो नाकाम और को चैलेंज करते हैं तभी की तभी की भाई आ मैच रेसल कर और खत्म करते हैं आज ही सब जिसके बाद नाकाम और का वही स्क्रीन वाला प्रोमो शुरू हो जाता है नाकाम और बोलते कि यार मैं तेरी बेचानी देख रहा हूँ तेरे को बहुत जल्दी है ना मेरे साथ खत्म करने के लिए सब कुछ और तुझे ये खत्म करने के लिए अभी एक हफ्ता और वेट करना पड़ेगा मतलब अगला जो मंडे नाइट रो का एपिसोड होने वाला उस पर नाकाम और बस इस कोडी रोड का मैच होने वाला जिसपे नाकाम और बोलते हैं कि मैं तेरी स्टोरी नहीं तुझे ही एंड कर दूंगा तो यहाँ से स्टोरी बिल्कुल क्लियर की नेक्स्ट मंडे नाइट रो पे नाकाम और बस इस कोडी रोड के बीच मैच होने वाला एंड आई होप की ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाएगी मुझे पर्सनली ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है इसके बाद गाई शो पे कॉफी किंग्स एंड जे उस इम्पीरियम के बीच मैच होता है मैच का रिजल्ट निकल नहीं पाता क्योंकि मैच के बीच में जो है वो विंची इंजर्ड हो जाता है जिसके बाद रेफरी मैच बीच में रोक देता क्योंकि विंची को रियल वाली इंजरी हुई थी उसके बाद फिर विंची को बैक स्टेट ले जाता है जिसकी वजह से मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाता है इसके बाद गाई शो पे मेस टीवी का एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन से बड़ा सेगमेंट होता है जहाँ पे मेस सबसे पहले पूरी जजमेंट डे को कॉल आउट करते हैं अपने शो के लिए जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले होता है पर कोई भी निकल के नहीं आता और जजमेंट डे का थीम सॉन्ग बंद होने के तुरंत बाद ही आठ रुद का थीम सॉन्ग प्ले होता है और आठ रुद निकल आता है जिसपे क्राउड का बहुत ही तगड़ा रिएक्शन था आठ रुद ने वही जजमेंट डे वाली मर्चेंट पैन रखी होती है आठ रुद में आता है जिसपे मेस सबसे पहले आठ रुद से पूछते हैं यार मैंने तो जजमेंट डे को बुलाया था तुम क्यों आयो और चलो अगर तुम आ भी गए हो तो तुम्हारे बाकी के मेंबर कहा है जजमेंट डे के आठ रुद बोलते यार जब मैं निकला था तो मेरे साथ ही थे सारे अब कोई सा नहीं दिखाई दे रहा है इसके बाद फिर आठ रुद और मेस के बीच में थोड़ी जजमेंट डे को लेकर बातें होती है जिसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो का दोनों निकल के आते हैं जेडी मैकडोना बहुत ज्यादा भड़क जाता है आठ रुद पे की तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे थीम सॉन्ग पे निकल के आने के लिए तू कैसा है यहाँ पे तू जजमेंट डे का पार्ट थोड़ी है फिर आठ रुद जेडी मैकडोना को याद दिलाता है यार तू शायद भूल रहा है कि तू मेरे से मैच आ रहा था जिसके बाद तू जजमेंट डे से बाहर हो गया था जिसपे जेडी मैकडोना का रिएक्शन भी बड़ा कमाल का था और फिर ऐसे डब्ल्यू बातों बातों में एक बहुत ही अजीब सा टैक टीम मैच ऑफिशियल कर देते जहाँ पे मेज और आठ रुद एक साइड पे होने वाले और जेडी मैकडोना डोमिनिक मिस्टीरियो एक साइड पे होने वाले हैं मतलब वैसे तो आठ रुद अपने आपको जजमेंट डे का पार्ट बताते हैं और आज उनको जजमेंट डे के अगेंस्ट मैच रेसल करना तो ये बहुत ही फनी सा डब्ल्यू ने मैच ऑफिशियल किया था आठ रुद पूरे मैच में ऐसा दिखाते हैं कि वो पार्टनर तो मेज के हैं पर वो फाइट जो है वो जजमेंट डे की तरफ से कर रहे हैं मतलब डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना की तरफ से फाइट कर रहे हैं मैच के एंडिंग की बात करें तो मैच के एंडिंग में बहुत फनी मूवमेंट होता है जहाँ पे जेडी मैकडोना मेज को पकड़ लेते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग साइड से बोल रहे होते हैं कि आठ रुद मार मेज को जिस पर आठ रुद मारना तो नहीं चाहते मेज को पर उनको डोमिनिक मिस्टीरियो की बात भी मानिए तो वो हिम्मत करके मार देते हैं पर वो जेडी मैकडोना को ही लग जाता उल्टा जिसके बाद फिर मेज जो है अपना स्कल कशिंग फिनाने लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाता है और ऑसम ट्रूथ इस मैच में विक्ट्री ले जाती है बहुत ही फनी सा बहुत ही प्यारा से मैच था आप लोग
इतनी गंदी डिसअपॉइंट थी भाई उन्होंने अपने फोन जो निकाल रखे थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ऐसे अपनी जेब में रख लिया वापस मतलब ऐसा बिल्कुल मुंह ही उतर गया था क्राउड का कि यार क्या पोपट हो गया हमारा ये खैर इसके बाद जैसे तैसे थोड़ा मामला लाइट होता जिंदर मॉल आता है रिंग में बातें कर रहे पर भाई उनकी बात सुनने के लिए कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है कुछ नहीं बोल रहा कोई भी उनकी बात पे कोई रिएक्शन नहीं कुछ नहीं क्राउड कुछ नहीं कर रहा जिंदर मॉल अपना लगे पड़े की यार तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते हो मैं भी फॉर्मर चैंपियन हूँ मैंने भी डब्ल्यू चैंपियनशिप जीती थी तुम लोग मुझे अंडर करते हो क्यूँकी मैं एज ए इंडियन हूँ मतलब वही अपना इंडियन और यूएस वाला वो अपना मुद्दा उठा लेते कि मैं इंडियन हूँ इस वजह से मुझे इज्जत नहीं मिलती है यहाँ पे इसके बाद जिंदर मॉल पता नहीं क्यों यार पंजाबी में बात करने लगते भाई किसको समझ में आ रही है वहाँ पंजाबी किसी को भी पंजाबी पल्ले नहीं पड़ रही है वहाँ क्राउड की तरफ से जिंदर माहौल को बहुत गंदा बू मिल रहा है क्राउड मतलब ऐसे बिल्कुल निराश है डब्ल्यू से पर इतने में ही थीम सॉन्ग प्ले होता है भाई हमारे द पीपल्स चैम दार रोक का मैं लिटरली बहुत ज्यादा शौक हो गया था यार दार रोक मंडे नाइट रोप है भाई इतना तो चलो स्मैकडाउन का मुझे एक बार को समझ में आता क्योंकि हमेशा से दारोक जाओ मैकडाउन के सुपर स्टार रहे पर मंडे नाइट रोप है दारोक मैंने भाई लिटरली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था दारोक को ना ही क्राउड ने किया था क्योंकि क्राउड का भी इतना कैड़ा रिएक्शन था उस पर इवन समानता का आपने रिएक्शन देखा हो अगर समानता बिल्कुल अपनी चेयर पे से ऐसे उछल गई थी जब दारोक का थीम सॉन्ग प्ले हुआ था भाई बहुत ही ज्यादा लिटरली कमाल का रिएक्शन था शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि भाई दारोक है भाई वो उनके टाइम पे कैसा रिएक्शन हो सकता है आप लोग खुद इमेजिन कर सकते दारोक रिंग में आता है वो आते ही सीधा जिंदर माहौल को लिटरली गालिया देना शुरू करता है सबसे पहले वो बोलते की यार तुझे क्या लगता है तुझे लोग इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तू अलग दिखता है या तू पंजाबी बोलता है या तू इनकी तरह नहीं है अगर तू ऐसा सोचता तो ये तेरी बहुत बड़ी गलत है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये लोग तुझे ना पसंद करते हैं क्योंकि तू बहुत बड़ा एस होल है लिटरली यही वर्ड दारोक ने बोला जिंदर माहौल को इसके बाद तो भाई आपको पता ही है कि दारोक कितना गंदा रोस्ट करते हैं रोस्ट करना शुरू करते हैं वो जिंदर माहौल को इतना किलसा देते हैं उन्हें भाई इट डजन मैटर वाला भी अपना डायलॉग मारा रोक ने और फिर प्रोमो को एंड करते हुए दारोक क्राउड से बोलते की जो जैक एस खड़ा है ना अब इसको वाइप करना पड़ेगा मेरे को जिस पर जिंदर माहौल समझ गए थे भाई अब तो अटैक होने वाला मेरे को और दारोक मेरे पे अटैक करे इससे पहले मैं ही दारोक पे अटैक कर देता हूँ जिंदर माहौल सीधा दारोक पे अटैक कर देते हैं और दारोक भाई कहाँ पेटने वाला है उन्होंने उसको काउंटर करा जिंदर माहौल की बहुत बुरी तरह से पिटाई करी अपना पीपल सेल्बो भी लगाया दारोक ने जिंदर माहौल को और जब लग रहा था ना कि हाँ आप तो जिंदर माहौल की पिटाई विटाई कर दी दारोक ने हो गया जितना होना था यहाँ पे हो गई चीजें खत्म सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोक आया उन्होंने प्रोमो कट किया जिंदर माहौल की पिटाई कर दी और अब यहाँ से वो चले जाएंगे अपना थीम सॉन्ग प्ले करवा के पर रुको जरा सबर करो भाई इसी के बाद तो सबसे मेन चीज होती है दारोक बोलते हैं क्राउड से यार मुझे भूख लग रही है और मैं अपनी भूख मिटाने के लिए कहीं जाना चाहता हूँ कहीं बैठ के खाना चाहता हूँ तो वो क्राउड से पूछते हैं कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए क्या मुझे बूथ में बैठना चाहिए या मुझे बार में बैठना चाहिए या मुझे बैठना चाहिए हेड ऑफ द टेबल पे मतलब सीधा सीधा उन्होंने रोमन रेंस को चैलेंज किया है क्योंकि रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल बताते हैं खुद को और जैसे ही रोक ने बोला कि मुझे बैठना चाहिए हेड ऑफ द टेबल पे भाई क्राउड का इतना बढ़िया रिएक्शन था इस पर मतलब ऐसे क्राउड बिल्कुल फट गया था और दारोक फिर ये हेड ऑफ द टेबल वाली बात बोल के क्राउड का बहुत अच्छा रिएक्शन लेकर अपना प्रोमो एंड करके वहां से निकल जाते तो यहाँ से हिंट बिल्कुल क्लियर है डब्ल्यू डब्ल्यू ने रोक वासी रोमन रेंस की स्टोरी लाइन यहाँ से छेड़ दी है और अब आप होप कर सकते हो कि हमको फाइनली रेसल मीनिया के अंदर रोमन रेंस वसीज दारोक का मैच देखने को मिलेगा जिसके लिए भाई मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मतलब इस मैच के लिए हम लोग कम से कम कम से कम कुछ नहीं तो भाई दो तीन साल से तो वेट कर ही रहे हैं और आज जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू ने इसको शुरू किया ना भाई सारा वेट वसूल हो गया तो मैं तो भाई मतलब बहुत ज्यादा खुश हुआ आज की मंडे नाइट रोज है खैर खत्म यहाँ पे होती नहीं है शो का मेन इवेंट अभी बाकी था शो का मेन इवेंट आता सैथ रोल वसी ड्रू मैक एंटार फॉर दी वर्ल्ड हेवेट चैंपियनशिप अब देखो ये शो का सबसे मेन और सबसे हाईलाइट मूवमेंट होने वाला था सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कह सकते हो कि शो की यही मैच था पर दहारोक के रिटर्न ने मैं सही बता रहा हूँ इसको बिल्कुल फीका सा कर दिया मतलब मैच तो देखो बहुत ही ज्यादा कमाल का था बहुत ही कमाल का मैच था ये पर जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही हमने दारोक का रिटर्न देखा भाई मैं तो लिटरली सब कुछ भूल गया मैच वैच भाई कोई हाईलाइट मेरे लिए मायने नहीं रख रहा मेरे लिए तो बस एक चीज मायने रख रही है कि दारोक आया उन्होंने रोमन रेंज को चैलेंज किया है पर फिर भी अगर इस मैच की बात करें तो क्योंकि शो का मेन इवेंट मैच था तो मैच देखो भाई लिटरली बहुत कमाल का था मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता आप लोग जाके देखना बहुत ही ज्यादा कमाल का था मेरे ख्याल से अगर कोई वर्ल्ड हेवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होना चाहिए तो वो ऐसा जरूर होना चाहिए मैच में वैसे तो बहुत ही सारे सीक्वेंस थे बट एक सीक्वेंस बहुत कमाल का था जब ड्रू मैक एंटार अपनी क्लेम और किक लगाने वाले होते हैं बट सैथ रोल उसको पावर बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था और फिर मैच के लास्ट में जब
किया उनके मैच के बीच में बाकी फिलहाल सैथ रोल की विक्ट्री के साथ ये शो हो जाता है यहीं पर खत्म जो की मेरे ख्याल से तो भाई बहुत ही अमेजिंग शो था मेरे पास वर्ड नहीं है इस शो को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे शो के लिए डब्ल्यू ने पिछले दो शो कैंसिल किए थे तो भाई वर्थ इट था ये शो और का रिटर्न भी था सैथ की वर्ल्ड हेवी चैंपियनशिप के लिए मैच भी था कुल मिला एक पावर पैक और बहुत ही कमाल का शो था आपको कैसा लगा शो कमेंट में जरूर बताना फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर तब तक के लिए टेक केय